భారత ప్రభుత్వం వారు మనకి వ్యాక్సిన్ డోసెస్ అండి వ్యాక్సిన్ డోసెస్ మనం ఆజాదీగా అమృత్ మహోత్సవం అనే మహోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం భారతదేశం స్వతంత్రం సాధించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుందన్న డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు భారతదేశంలో అందరికీ ఉచిత ఫ్రీ డోస్ ఇచ్చేందుకు గాను ప్రభుత్వం వారు ముందుకు వచ్చారండి చూడండి ఫ్రీ ప్రికాషనరీ డోస్ బూస్టర్ డోస్ అనమాట ఫర్ అడల్ట్స్ అట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ ఫ్రమ్ జూలై ఫిఫ్టీన్త్ టిల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ జూలై ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు అంటే ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ జరిగేందుకు గాను ప్రభుత్వం వారు ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారండి ఓకే సో దీనికి కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అంటే బియాండ్ ఆగస్ట్ సో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అనేది ఒక థీమ్గా పెట్టుకొని అందరికీ బూస్టర్ డోస్ అందే అందించేందుకు భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయించుకుందన్న విషయాన్ని మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ వచ్చిందండి యూనిసెఫ్ ఓకే యూనిసెఫ్ యూనిసెఫ్ అనే సంస్థ వారు యునైటెడ్ నేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ అనే ఒక సంస్థ వారు ఏం చెప్పారంటే భారతదేశంలో భారతదేశంలో కోవిడ్ వలన దాదాపు రెండు వేల ఇరవైలో మూడు మిలియన్ ముప్పై లక్షల చిన్నారులకి డిపిటి డోసెస్ డిపిటి వ్యాక్సిన్కి చెందినటువంటి డోసులు అనేటివి వారు మిస్ అయ్యారని చెప్పేసి చెప్పారండి యూనిసెఫ్ వారు సో దాని కోసం మనం ఒక్కసారి డిపిటి వ్యాక్సిన్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఓకే సో డిపిటి వ్యాక్సిన్ ఈ యొక్క డిపిటి అంటే ఏంటంటే అండి దిఫ్తేరియా ఏంటండి దిఫ్తేరియా దిఫ్తేరియా పెర్చ్యూసిస్ పెర్చ్యూసిస్ అండ్ టెటానస్ టెటానస్ అంటే ఇటువంటి మూడు వ్యాధులకి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఒకే ఒక వ్యాక్సిన్ ఏంటంటే డిపిటి వ్యాక్సిన్ పెర్త్యూసిస్ అనే వ్యాధిని మనం వూఫింగ్ కఫ్ వూఫింగ్ కఫ్ అనే కఫ్గా కూడా మనం పిలుస్తాం తన లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల తన దగ్గర ఉన్నప్పుడల్లా ఉఫ్ ఉఫ్ అనే సౌండ్ వల్ల దాన్ని ఉఫింగ్ కఫ్ అంటాము ఇది రెస్పిరేట్ డిఫ్తేరియా అనేది మీరు యొక్క నాసల్ క్యావిటీ రెస్పిరేటరీ క్యావిటీస్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది టెటానస్ అనేది మామూలుగా మీకు ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట మామూలుగా ఏదైనా స్టీల్ది సిలుం పట్టినటువంటి వస్తువులు ఏమైనా చీరుకున్నప్పుడు అవుతుంది కదా టీటీ ఇంజెక్షన్ తీసుకోమంటారు అదే టెటానస్ అనమాట టెటానస్ ఇంజెక్షన్ అనమాట అది సో అలాంటి వ్యాధుల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకునేందుకు ఇచ్చేటటువంటి డోసే ఈ డిపిటి డోస్ భారతదేశము యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద దేని కింద అండి యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ యుఐపి అనొచ్చు లేదా మిషన్ ఇంద్రధనుష్ అని కూడా పిలుస్తాం మనం ఇప్పుడు మిషన్ ఇంద్రధనుష్ ధనుష్ ప్రోగ్రాంలో కూడా అందరికీ పిల్లలందరికీ పుట్టినటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఐదేళ్ల లోపు ఈ యొక్క డిపిటి వ్యాక్సిన్లో మూడు డోసెస్ ఇచ్చేసి వారిని ఆరోగ్యవంతంగా చేయాలని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం వారిని నిర్ణయించుకున్నాండి పుట్టిన వెంటనే జీరో డోస్ ఇస్తాము చాలా చిన్న డోసు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరంకి ముందుగా ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత సెకండ్ డోస్ థర్డ్ డోస్ ఇలా మూడు డోసులు ఇచ్చేస్తాం ప్రజలకి సో ఆ యొక్క డిపిటి వ్యాక్సిన్ ఈ యొక్క కోవిడ్ వలన తక్కువ జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పారండి సో భారత ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఆలోచించి ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ అంటే మళ్ళీ చాలా ఇంటెన్సిఫైడ్గా మనం కోవిడ్ టైంలో మిస్ అయినటువంటి వ్యాక్సినేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రజలకు అందాలని చెప్పేసి ఆ మిషన్ని చేసినట్టుగా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి ఇంటెన్సిఫైడ్ ఓకే సంకల్ప్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి ఇంటెన్సిఫైడ్ మిథన్ ఇంద్రధనుష్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల భారత ప్రభుత్వం ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తుందండి సో దాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో సింపుల్గా డిపిటి వ్యాక్సిన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే చిన్న క్వశ్చన్ అండి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ ఏంటి అండి అంటే అది దేనికి సంబంధించింది అంటే స్మాల్ పాక్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇంకో గ్రేట్ ఫీట్ ఇండియా అనేది అచీవ్ చేసిందండి నేను ఈ క్లాస్ చెప్పే నాటికి భారత ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ రెండు వందల కోట్లకు పైగా రెండు వందల కోట్లకు పైగా కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి ప్రజలందరికీ సో దానికి గాను డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు మనం ఎంతగానో పొగిడారండి ఎంతగానో గర్వించారు ఓకే సో ఇండియా క్రాసెస్ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వ్యాక్సినేషన్ డోసెస్ గివెన్ టు ఇట్స్ పీపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోవాలి కొంచెం మెయిన్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా మంచి ఆన్సర్స్ రాయాలంటే సో దానికి ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అనేది బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్నారు భారతదేశంలో రెండు వందల కోట్ల వ్యాక్సినేషన్స్ అయ్యాయి కరెక్టే కానీ బూస్టర్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న వారి సంఖ్య కనుక చూసినట్టయితే 
కేవలం మన పాపులేషన్లో వ్యాక్సిన్లు డోసులు తీసుకున్న వారిలో కేవలం మూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వారే తీసుకున్నారు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే వరల్డ్ యావరేజ్గా తీసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం మంది ఈ బూస్టర్ డోసులు తీసుకున్నారండి కానీ భారతదేశంలో మాత్రం కేవలం మూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతమే తీసుకున్నారు అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఓకే ఇండియాస్ కవరేజ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ టూ డేసెస్ హ్యావ్ బిన్ ఇంప్రూవ్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటండి ఫస్ట్ టూ డేసెస్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో భారతదేశమే అగ్రస్థానంలో ఉందండి ప్రపంచ యావరేజ్తో పోలిస్తే ఇండియాలో ఫస్ట్ టూ డోసెస్ తీసుకున్న వారి సంఖ్య అరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం ఉంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ యొక్క సంఖ్య వచ్చేసి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఉన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజీజ్కి వెళ్ళిపోతున్నామండి ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజీజ్ ఏంటంటే మంకీ పాక్స్ చాలాసార్లు నేను మీకు కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పాను చాలాసార్లు మీరు వింటూనే ఉన్నారు మంకీ పాక్స్ మంకీ పాక్స్ మంకీ పాక్స్ ఓకే ఇది ఎందుకంటే అండి ప్రపంచాన్ని ఇప్పుడు గడగడలాడిస్తుంది యూరోప్లో ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయి భారతదేశంలో కూడా ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ మంకీ పాక్స్ వచ్చేసి కేరళలో డిటెక్ట్ అయింది మనకి ఓకే తెలంగాణలో కూడా ఒక వ్యక్తికి మంకీ పాక్స్ వ్యాధి సోకిందని చెప్పేసి వారిని ఐసోలేట్ చేసినప్పటికీ అది మంకీ పాక్స్ కాదు అది చికెన్ పాక్స్ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇప్పటికే మీకు కొంచెం అర్థం ఉంటుంది అంటే మంకీ పాక్స్ అంటే చికెన్ పాక్స్ లాగానే కనిపిస్తుంది అని అర్థం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్లో ఈ యొక్క పిల్లవాడికి ఇలా ఒంటి నిండా బొబ్బలు రావడం ఈ యొక్క మంకీ పాక్స్ని వ్యాప్తి చెందడంలో ఎలుకలకి మరియు కోతులకి ఎంతగానో దగ్గర సంబంధం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే ఈ మంకీ పాక్స్ అనే వ్యాధి అండి ఒక వైరస్ అండి ఈ మంకీ పాక్స్ అనేది ఒక వైరస్ ద్వారా స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఓకే వైరస్ ఫ్లావీ విరిడే ఫ్లావీ విరిడే అనే వైరస్ జాతికి చెందిందే ఈ మంకీ పాక్స్ వైరస్ అనమాట ఇదే వైరస్ మనకి చికెన్ పాక్స్ మరియు స్మాల్ పాక్స్ ముఖ్యంగా స్మాల్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ అనే ఒక వ్యాధిని మనకి కలిగిస్తుందండి ఇదే ఫ్లావీ విరిడే అనేది ఓకే అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్మాల్ పాక్స్ అనే వ్యాధిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మనం ఇరాడికేట్ చేస్తామండి మొత్తానికి ఎరాడికేట్ చేస్తాం తద్వారా ఏమైందండి స్మాల్ పాక్స్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎరాడికేట్ చేశాము కాబట్టి అవసరం లేదు సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సినేషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఎవరైనా వారికి ఈ యొక్క మంకీ పాక్స్ వ్యాధి సోకే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ అండి చాలా చాలా తక్కువ కానీ ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఇది ఇప్పుడు లేదు కానీ ప్రస్తుతం మరి మంకీ పాక్స్కి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఏదైనా వ్యాక్సిన్ ఉందా ఇప్పుడైతే ప్రత్యేకించి దీనికోసం ఎటువంటి మందులు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ లేదండి తనకున్నటువంటి నొప్పిని తగ్గించేందుకే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం దీంట్లో వ్యక్తికి కనిపించే ముఖ్యమైన సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే అండి తన లింఫ్ నోట్స్ లింఫ్ నోట్స్ అనేటివి స్వెల్ అవుతాయండి అంటే చర్మం కింద ఉన్నటువంటి లింఫ్ నోట్స్ అన్నీ కూడా ఉబ్బ వచ్చేసి దానిలో ఒక నీరు చేసుకు చేరుకొని ఒంటి నిండా ఇలా బొబ్బల్లా మారిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ మరి వీరిని ఎలా డయాగ్నైజ్ చేస్తాం మరి వీరికి వచ్చిన వ్యాధి ఏంటి అసలు మంకీ పాక్స్ వైరస్ ఏనా అని అన్నప్పుడు వీరికి చేయవలసిన టెస్ట్ ఏంటంటే అండి పీసీఆర్ పాలిమరైజ్డ్ చేన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా దీన్ని క్లియర్గా పసిగట్టగలుగుతామండి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్లు లేదా ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్లు దీనికి పనిచేయవు ఓకే ఇది ఒక డిఎన్ఏ వైరస్ అండి ఏంటండి ఇది ఒక డిఎన్ఏ వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏంటండి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ కాబట్టి దాంట్లో వాడే టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ ఫస్ట్ డిఎన్ఏగా మార్చి తర్వాత దాంట్లో అసలు ఈ వైరస్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో మంకీ పాక్స్ వైరస్ గురించి ఇంతే కాకుండా ఇంకొద్దిగా కూడా చూసేద్దామండి దానికి సంబంధించిన స్లైడ్ వివరాలు నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను డోంట్ వరీ చూడండి మంకీ పాక్స్ వచ్చేసి ఒక జినోటిక్ డిజీజ్ అండి ఓకే ఇది ముఖ్యంగా స్మాల్ పాక్స్ అని పోలి ఉంటుంది ముఖ్యంగా నైజీరియాలో ఎండిమిక్ అండి రెండు వేల పదిహేడులో నైజీరియాలో ఒక పెద్ద అవుట్ బ్రేక్ వల్ల చాలామంది ఈ యొక్క మంకీ పాక్స్ వ్యాధికి గురవడం జరిగిందండి ఓకే ఎండమిక్ టు నైజీరియా ఇది ఆర్థో పాక్స్ వైరస్ మరియు పాక్స్ విరిడే అనే రెండు జాతులకు చెందిందండి ఓకే చిన్న కరెక్షన్ కూడా చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఫ్లావీ విరిడే అని చెప్పాను అది వచ్చేసి ఆర్థో పాక్స్ వైరస్ మరియు పాక్సీ విరిడే ఫ్లావీ కంటే కూడా పాక్సీ విరిడే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి
నెక్స్ట్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఎక్కడెక్కడ కనిపించాయి ఇంతకుముందు అంటే ముఖ్యంగా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఎక్కువగా కనిపించిందండి ఆ తర్వాత నైజీరియాలోనే ఇది ఎక్కువ శాతం కనిపిస్తూ వచ్చింది దానికి సంబంధించిన విషయాలు సెంట్రల్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో మరియు వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయి ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి చెప్పాను కదండి కొద్దిగా లింఫ్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది స్మాల్ పాక్స్కి వచ్చినట్టు ఒంటి నిండా బొబ్బలు రావడం అవన్నీ కూడా సివియర్ దెన్ చికెన్ పాక్స్ చికెన్ చికెన్ పాక్స్ కంటే కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి ఒంటి నిండా ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏ విధంగా అవుతుందని ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషి కంటే ఆ మనిషి యొక్క ఫ్లూయిడ్స్ అనేటివి ఇతర మనిషి కట్టినప్పుడు ఆ మనిషి పడుకున్నటువంటి బెడ్ని షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అయినప్పుడు ఇలా మనము సరైన ఈ యొక్క మీట్ ఉంటుంది కదా వైరస్ ఉన్నటువంటి మీట్ని తిన తినడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది మనకు సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ స్కిన్ లియేషన్స్ వలన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ సెక్రీషన్ మీ యొక్క చీమిడ్లో కూడా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అకర్స్ ఇనాకులేషన్ ఆర్ వయా ప్లాసెంటా అంటే పొ కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి చేరే అవకాశం ఉంటుందండి తల్లి నుంచి పిల్లవాడికి దాన్ని మనం కాన్జెనిటల్ మంకీ పాక్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే వల్నరబిలిటీ ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి సోకిన వారికి లక్షణాలు అనేది ఏడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కనిపిస్తాయి కానీ ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే నాలుగు రెండు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో మీకు ఈ వ్యాధి అనేది ఒంటి నిండా వ్యాప్తి చెంది బొబ్బలు వస్తూ ఉంటాయండి ప్రతి పది మందిలో ఒకరు అనే వ్యక్తి చనిపోతూ ఉంటారు ఈ వైరస్ వల్ల చాలా చాలా పెయిన్ఫుల్ వైరస్ దీనికి ప్రత్యేకించి ఏ ట్రీట్మెంట్ లేదు దాన్ని నొప్పి తగ్గించడం తప్ప మనం ఏమీ చేయలేమండి దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాక్సీ విరిడే ఫ్యామిలీకి చెందిందని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ దేని గురించి దేంతో చేస్తామంటే వారి స్కిన్లో ఉన్న పస్సుని వారి స్కిన్ శాంపుల్ని తీసుకొని మనం చేస్తూ ఉంటాం దీనికి సెరాలజీ టెస్ట్లు యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్లు పనిచేయవు అన్న విషయాన్ని నేను చెప్పాను ఆ పీసీఆర్ టెస్ట్లు ఎగ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పనిచేస్తాయి ఇలా వ్యాధి సోకినటువంటి వ్యక్తుల నుంచి మనం సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి ఏనాడు వ్యాధి సోకింది ఏ విధంగా ఉంది డేట్ ఆఫ్ ర్యాష్లు ఎప్పుడు వచ్చాయి ఇలా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం వల్ల డేటా సెగ్రిగేట్ చేయడం వల్ల వ్యాధి నివారించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ చెప్పాను కదా స్మాల్ పాక్స్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే వ్యాధి రాదు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మనం దీన్ని ఎండ్ చేశాం చిన్న క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ మీకు స్మాల్ పాక్స్కి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టింది ఎవరు అనేది నేను మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఓకే అది దయచేసి కింద కమెంట్ సెషన్లో పెట్టాలి ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఎటువంటి గ్లోబల్ సిస్టమ్ లేదు ఇప్పటివరకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో ఇప్పుడిప్పుడే గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ వచ్చిందండి నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ఈజ్ ద ఓలీ ట్రీట్మెంట్ నెక్స్ట్ కాలా అజార్ దీన్నే వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ అని కూడా అంటాం ఏంటండి వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ లేదా కాలా అజార్ లేదా బ్లాక్ ఫీవర్ అని కూడా అంటాం ఏంటండి వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ లెస్మేనియాసిస్ వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ అనే వ్యాధి ఇది ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి ఇది శాండ్ ఫ్లై అనమాట శాండ్ ఫ్లై ఈ శాండ్ ఫ్లై అనే ఫ్లై మనం కుట్టడం ద్వారా దీంట్లో ఉన్నటువంటి పోరోజైట్స్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రోటోజోవా వల్ల అది మన బాడీలోకి చేరిపోయి ఆ ప్రోటోజోవా మల్టిపుల్ అయిపోయి మన బాడీలో ఈ యొక్క వ్యాధిని చెంది వ్యాధిని ప్రాప్తి చెంది వ్యాప్తి చెంది మన బాడీకి అంతా కూడా డిస్కంఫర్ట్ కానివ్వండి అనేమియా కానివ్వండి మన పొట్ట ఉబ్బిపోవడం ముఖ్యంగా మన స్ప్లీన్ అనమాట పొట్ట పక్కనే ఉన్నటువంటి స్ప్లీన్ అనేది ఉబ్బిపోయి వాపొచ్చేసి నల్లగా మారిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి అందుకే ఆ వ్యక్తి నల్లగా కనిపిస్తాడు కాబట్టి కాలా ఆజార్ అని పిలుస్తాం దేనివల్ల వస్తుందండి శాండ్ ఫ్లైలో ఉన్నటువంటి ఒక వెక్టార్ వల్ల ప్రోటోజోవా వల్ల గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మరి దీన్ని ఎలా నివారించుకుంటాం సింపుల్ అండి ఫుల్ హ్యాండ్స్ డ్రెస్ చేసుకోండి మస్కిటోకి వాడేటటువంటి రెపలెన్స్ దీన్ని కూడా చంపేస్తూ ఉంటాయి ఇది ముఖ్యంగా ఇవి ఎక్కడ బతుకుతాయంటే అండి మట్టి ఇళ్ళల్లో చీకటి చీకటిదా ఉన్న లేదా మూలల్లో ఉన్నటువంటి చల్లటి ప్రదేశాల్లో అవి వాటి గుడ్లు పెడుతూ ఉంటాయండి కాబట్టి ముఖ్యంగా బీదవాయి దగ్గరే ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి కనిపిస్తూ ఉంటుంది రిచ్ పీపుల్ దగ్గర కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ హౌసెస్ నీట్గా ఉంటాయి బీదవారి మట్టి ఇళ్ళల్లో మూలల్లో దాక్కొని గుడ్లు పెట్టడం వల్ల ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వారికి సోకుతుందండి చాలా చాలా డేంజరస్ వ్యాధి
ఓకే క్రుటేషియస్ అంటే మన స్కిన్కి సంబంధించిన లెస్మేనియాసిస్ వ్యాధి ఇంకోటి వచ్చేసి రెస్పిరేటరీకి సంబంధించిన లెస్మేషియా లెస్మేనియాసిస్ ఇలా ఇదే శాంట్లో మూడు రకాలుగా మనకు వ్యాధిని కలిగిస్తుంది అందులో అంతి భయంకరమైంది అతి డేంజరస్ అయింది ఏంటంటే వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ దాని పేరే కాలా హజార్ లేదా బ్లాక్ ఫీవర్ ఓకే నోట్ చేసుకోవాలండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా దాని గురించి నోట్స్ ఇక్కడ మీకు కాలా హజార్ ఆర్ బ్లాక్ ఫీవర్ ఇది ఫిమేల్ ఫ్లెబో టొమైన్ శాండ్ ఫ్లైస్ వల్ల ఏంటండి ఫిమేల్ ఫ్లిబోటమైన్ శాండ్ ఫ్లైస్ వల్ల మనకి సోకుతుందండి బ్లడ్ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ద్వారా అది ఎక్స్ని పంపిస్తుంది ఆ ఎక్స్ నుంచి ఇది అనేది పెరుగుతూ పోతుంది అనమాట శాండ్ ఫ్లైస్ ఆర్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ అండ్ హ్యావ్ హెయిర్స్ ఆన్ అయర్ బాడీ దీస్ ఫ్లైస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై పారాసైట్ ఏ పారాసైట్ చేయడం వల్ల మనకి లెస్మేనియాసిస్ వస్తుందండి లెస్మేనియా డోనోవియాన్ ఓకే లెస్మేనియా డోనోవాని అనే ఒక వెక్టార్ అనేది మన బాడీలోకి చేయడం వల్ల లేదా ఈ యొక్క పారాసైట్ అనేది మన యొక్క బాడీలో చేయడం వల్ల మన బ్లడ్లో అది డబుల్ అవ్వడం వల్ల ఇది అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఈ శాండ్ ఫ్లైస్ అనేటివి ఈ శాండ్ ఫ్లైస్ కడుపుల్లో నోట్లో ఉంటుందండి ఈ పారాసైట్ అలానే చేరుతుంది మనకి మలేరియా పారాసైట్ ఎలా అయితే ఫీమేల్ అనాఫ్లస్ మస్కిటో ద్వారా మన బ్లడ్లోకి చేరిందో అలానే ఇది అనమాట ద వెక్టార్ శాండ్ ఫ్లై ఈజ్ నోన్ టు లీవ్ ఇన్ ద క్రాక్స్ అండ్ క్రివైసెస్ ఆఫ్ మడ్డీ హౌసెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద డార్క్ అండ్ హ్యూమిడ్ కార్నర్స్ చెప్పాను కదా మొత్తం మట్టి ఇళ్ళలో చల్లగా మరియు నల్లగా చీకటిగా ఉన్నటువంటి హ్యూమిడ్ కార్నర్స్లో ఇది పుడుతుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు మూడు రకాల లెష్మేనియాసిస్ని చెప్పడం జరిగింది ఆ మూడు రకాల లెష్మేనియాసిస్ ఏంటివి ఏంటివి అంటే అండి చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూడండి వెసిరల్ లెస్మేనియాసిస్ ఇక్కడ మీకు స్ప్లీన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కుటేషియస్ కుటే కుటేనియసియస్ ఆర్ కుటేనియస్ స్కిన్కి ఆ తర్వాత మ్యూకోసల్ మీ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్కి ఇన్ఫెక్ట్ చేసేటటువంటి ఈ మ్యూదు మూడు లెస్మేనియాసిస్ వ్యాధుల్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు రికగ్నైజ్ చేశారు దాని గురించి కూడా ఎక్స్ట్రా నోట్స్ ఇచ్చాను నేను మీకు అలానే డిజీజ్ వచ్చేసి ఎక్కువగా పూర్ పీపుల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి ఓకే ఈ విధంగా అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఒక మనిషిలో కనుక ఈ యొక్క లెష్మేనియాసిస్కి చెందినటువంటి లెష్మేనియా అనే ఒక పారాసైట్ అనేది దొరికినట్టయితే ఆ పారాసైట్ని ఈ యొక్క శాండ్ ఫ్లై ఓకే ఫిబోటమైన్ అనే శాండ్ ఫ్లై పీల్చుకొని అది ఇతర మనుషుల్లోకి ఎక్కిచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందండి కాబట్టి వ్యాధి సోకని వారే కాదండి వ్యాధి సోకిన వారు కూడా ఇతరులకి వ్యాధి అంటించకుండా ఉండాలి అంటే వారు ఇలా శాండ్ ఫ్లైస్తో కుట్టించుకోవడం సరైనది కాదన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో లెక్ష్మేనియాసిస్ ఈజ్ ఆల్సో లింక్డ్ టు ఎన్వైరాన్మెంటల్ చేంజెస్ సచ్ యాజ్ డీఫారెస్టేషన్ అండ్ అర్బనైజేషన్ అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ దాదాపు తొంభై శాతం లెక్ష్మేనియాసిస్ లేదా కాలా హజార్ కేసెస్ ఈ పది దేశాల్లో ఉంటాయండి బ్రెజిల్ చైనా ఇథియోపియా ఎరిత్రియా ఇండియా కెనియా సుమాలియా సౌత్ సుదాన్ అనే దేశాలు మీరు అనొచ్చు సార్ ఎక్కడో న్యూస్లో అసలు లేని సబ్జెక్ట్ నాకు ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అని అనుకోవచ్చు లేదండి న్యూస్లో ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఈ యొక్క కాలా హజార్ కేసులు బయటపడ్డాయి కాబట్టి ఇది న్యూస్లో నిలిచిందండి కాబట్టే నేను మీకు చెప్తున్నాను చాలా చాలా డేంజరస్ ఫీవర్ అండి ఇది ఓకే చెప్పాను కదా మనని మనం ఎలా కాపాడుకోగలం ఇలా మస్కిటో నెట్స్లో పడుకోవడం వల్ల మస్కిటో రెపలెంట్స్ ఫుల్గా కవర్ చేసుకోవడం ఇంట్లోకి విండోస్కి ఇలా మీరు నెట్లను పెట్టుకోవడం యాంటీ రెపలెంట్ క్రీమ్స్ని బాడీకి రాసుకోవడం వల్ల మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోగలరు ఓకే సో లెస్మేనియాసిస్ బాధ వచ్చినటువంటి పిల్లవాడు ఇలా ఉంటాడు తన పొట్ట ఇలా పెరిగిపోయి చూడండి ఇగోండి ఇదంతా స్ప్లీన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది అలానే మొత్తం నల్లబడిపోతారు తనకి అనేమియా వ్యాధి వస్తుందంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఏర్పడుతుంది అసలే బీదవారు అసలే మాల్ న్యూట్రిషన్ దీనివల్ల డబుల్ మాల్ న్యూట్రిషన్ వస్తుంది సరిగ్గా ఎదుగుదల ఉండదు ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ లివర్ నైట్ స్వెట్స్ రాత్రిపూట చెమటలు పట్టడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అనమాట చూడండి సివియర్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇరెగ్యులర్ బౌట్స్ రక్తస్రావం కావడం అన్ అన్యూజువల్గా బ్లాకెనింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ అనేది ఎండిపోయి పగిలిపోవడం ఓకే స్కేలీ డార్క్ అండ్ యాషన్ స్కిన్ కఫ్ వీక్నెస్ అలానే వెయిట్ లాస్ కూడా ఇవన్నీ కూడా వెసిరల్ లెస్మేన్ యాసిస్ లేదా కాలా హజార్ డిజీజ్కి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ అనమాట సో వాటిని మళ్ళొకసారి నేను ఇక్కడ పెట్టానండి ముఖ్యంగా భారత ప్రభుత్వం ఇలా కాకుండా ఉండేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంది అని కూడా మీరు అడగాలండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క కాలా హజార్ లేదా లెష్మేనియాసిస్ వెసిరల్ లెష్మేనియాసిస్ అనే వ్యాధి అండి ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంటుందంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకే బీహార్ బీహార్
ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అండి అయితే భారత ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ నేషనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజెస్ ఏంటండి నేషనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజెస్ బోన్ డిజీజెస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తెచ్చిందండి సో ఈ యొక్క నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తేవడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వెక్టార్స్ అంటే మస్కిటోస్ని శాండ్ ఫ్లైస్ని వాటిని చంపేసి వాటిని జనాల్లోకి రాకుండా నివారించేందుకు చాలా చర్యలు తీసుకుంటుందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ పెట్టాలి ఓకే లెస్మేనియాసిస్ అండి ఇది ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ చేయవచ్చు మనం వి కెన్ ట్రీట్ ఇట్ అండ్ ఆ పర్సన్ని మళ్ళీ మామూలు వ్యక్తి చేయవచ్చు కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా చేసుకోవాలి లెస్మేనియాసిస్ ఇస్ అ ట్రీటబుల్ అండ్ క్యూరబుల్ డిజీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది క్యూర్ కూడా చేయవచ్చు విచ్ రిక్వైర్స్ అండ్ ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఆ వ్యక్తి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కాబట్టి వారికి మంచి ఫుడ్ ఇస్తూ ఉండాలి దోస్ హ్యావింగ్ ఎ వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆర్ ప్రోన్ అండ్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్ all patients are diagnosed and promote complete treatment for this people okay cure kaagalutam kani varu aarogyanga untene cure kaagalutam ivanni kuda symptoms andi chudandi idi visceral dysmeniasis ki ila onti ninda rashes weight loss avadam spleen liver vaap ekki pottanta vaap ekkinattu undadam anemia vyadhi అనేమియా అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మీరు చాలా చాలా వీక్నెస్ ఫీల్ అవుతాయండి సరిగ్గా పని చేయలేరు ఇరెగ్యులర్గా ఫీవర్స్ రావడం అనేటివి సిమ్టమ్స్ డయాగ్నసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తామండి ఈ యొక్క మామూలుగా పారాసైట్స్ ఏవైతే మన బాడీలోకి చేరుతాయో వాటిని కనిపెట్టుకునేందుకు గాను పారాసైటలాజికల్ టెస్ట్ లేదా సెరలాజికల్ టెస్ట్ అనేటివి చేస్తూ ఉంటాం ఓకే డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిజీజెస్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ అనేటివి డబ్ల్యూహెచ్ఓఆర్ అనేవారు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఏవేవి ఇవ్వాలి ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ పరిధిలో ఉంటుంది ఓకే వాట్ డస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ ఏమేమి ఉంటుంది ఈ ట్రీట్మెంట్లో అంటే యాంటీ లెష్మేనియా మెడిసిన్స్ అనేటివి ఉంటాయండి వాటిని ఇవ్వడం ద్వారా వీరిని మళ్ళీ మామూలు మనుషులుగా చేయవచ్చు ద గవర్నమెంట్ ఏమ్డ్ మన భారత ప్రభుత్వం అండి రెండు వేల పదిహేను కల్లా ఈ యొక్క లెష్మేనియాసిస్ అనే వ్యాధిని నివారించాలి అనుకుంది మొత్తానికి అంతం చేద్దాం అనుకుంది కానీ అది మనం రీచ్ కాలేకపోయామన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి మెయిన్స్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నేషనల్ కాలా ఆజార్ ఎన్విలేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాం దీనికి అవసరమైనటువంటి టెక్నికల్ కేపబిలిటీస్ అనేటివి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందజేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే ప్రోగ్రామ్ మలేరియాతో కలిసి కట్టుగా చేస్తున్నారండి స్టేటస్ కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉంది అంటే ముఖ్యంగా జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎండమిక్ అండి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువగా ఓకే దాదాపు ఒక నూట అరవై ఐదు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ పీపుల్ అనేవారు ఈ యొక్క డిజీజ్ కింద రిస్క్లో ఉన్నారండి అంటే అంతమందికి సోకలేదు కానీ అంతమంది రిస్క్లో ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో అయితే తొమ్మిది వేల రెండు వందల కేసెస్ అనేవి కనుకున్నారు ఓకే రిపోర్టెడ్ ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అయితే పన్నెండు వందల కేసుల వరకు రిపోర్ట్ అయ్యాయి అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు రాసుకోవాలి సో డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ ఇది మన లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేంటి అంటే అండి ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ ఈ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ అనేది అండి పందుల్ని సోకేటటువంటి ఒక వ్యాధి అనమాట పందుల్ని సోకేటటువంటి వ్యాధి ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో కనుగొన్నారనమాట ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి పంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చనిపోతుందండి దానికి వాంతులు అవ్వడం బాడీ లాస్ అవ్వడం ఈ వ్యాధి అనేది కూడా చాలా చాలా స్ప్రెడ్డింగ్ డిజీజ్ అనమాట స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒక పంది నుంచి ఇంకో పందికి మనకి పక్షిలో ఏ విధంగా అయితే బర్డ్ ఫ్లూ ఉంటుందో పందుల్లో ఈ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ అనేది అలా అనమాట తన మాంసంలో కూడా ఈ యొక్క ఆఫ్రికన్ స్వైన్ వైరస్ ఉంటుంది ఆ మాంసం తాకిడి వలన తన యొక్క చీమిడి తాకడం వలన పందులు అనేటివి గుంపుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి అలా అన్ని పందులు చనిపోతూ ఉంటాయి అనుకోవచ్చు పందులు లేముంది సార్ చనిపోండి అండి కానీ కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో లేదా భారతదేశం నుంచి ఈ పంది మాంసం అనేది అంతర్జాతీయ మార్కెట్స్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలా ఒక పందుల్ని పెంచేటటువంటి ఫార్మర్కి ఇలా ఒకేసారి వందల సంఖ్యలో పందులు చనిపోతే చాలా లాస్ అండి మరియు కేరళ ప్రభుత్వం వారు దాదాపు మూడు వందలకు పైగా పందుల్ని ఎంత అండి మూడు వందల పందులకు పైగా వారిని చంపేయాలి పాతి పెట్టాలి లేదా కాలపెట్టాలి అని చెప్పేసి
కానీ ఈ వ్యాధి ఆఫ్రికన్ స్పైన్ ఫీవర్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఈ వ్యాధి డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ డస్ నాట్ అఫెక్ట్ హ్యూమన్ మనుషులకి సోకదండి మనుషులకి అసలే సోకదు అనమాట ఓకే ఒక పంది నుంచి ఇంకో పందికి సోకుతుంది ముఖ్యంగా ఇలాంటి టిక్స్ కూడా దీన్ని ఇతర పందులకి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయండి ఓకే బయాలజికల్ వెక్టార్ సచ్యాస్ ది టిక్స్ ఓకే పేన్ల లాంటి పదార్థాలు కూడా ఈ పందికి ఇతర పందులకి సోకే అవకాశం ఉంటుంది మామూలుగా పందికి ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే జ్వరం రావడం వాంతులు కావడం తినకపోవడం ఓకే వీక్గా ఉండడం అనేటివి అన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ కేవలం భారతదేశంలోనే ఈ వ్యాధిని కనుక్కున్నామా ఈ మధ్యలో అంటే లేదండి చాలా దేశాల్లో ఈ వ్యాధి అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చైనా వంటి దేశంలో ఎక్కువగా కనిపించిందండి ఆ తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బంగ్లాదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది చెప్పాను కదా ఇది చాలా చాలా యాస్ఫి వైరస్ చాలా చాలా పొటెంట్ వైరస్ అండి వెంటనే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది ఓకే యాస్ఫావి విరిడే లేదా యాస్ఫి వైరస్ అనే జాతికి చెందినటువంటి వైరస్ అండి యాస్ఫి వైరస్ సో ఎండ్ చేస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా అండి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆఫ్రికాలో కనుక్కున్నాం ఆఫ్రికా నుంచి యూరోప్కి పాకింది అలానే సౌత్ అమెరికా ప్రాంతాలకు కూడా పాకింది ఇది కేవలం ఇంట్లో పెంచుకునే లేదా ఫామ్లో పెంచుకునే పందులకేనా అంటే లేదండి ఊర్లో తిరిగే పందులకి అన్ని పందులకి సోకే అవకాశం ఉంటుంది ఇది హెమరో హ్యాగిక్ ఫీవర్ అండి హెమరో హ్యాగిక్ అంటే చిన్న నరాలని చిన్న చిన్న నరాలని పగలు కొట్టేటటువంటి ఫీవర్ అనమాట ఓకే సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ సంబంధించినటువంటి డేటా ఒకసారి దీన్ని కూడా నేను మీకు జూమ్ చేస్తానండి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు హైలీ కంటేజియస్ ఓకే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి లాగానే ఎనిమల్స్ కూడా వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ ఎపిడెమిక్స్ లేదా ఎనిమల్ హెల్త్ అని ఒక సమస్య ఉంటుంది వారు కూడా చెప్పారు దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ ద డిజీజ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి రెండు వందల మెంబర్స్లో ఇరవై నాలుగు శాతం మంది ఈ యొక్క డిజీజ్ని చెప్పారు ఇది చూడండి ఈ యొక్క టిక్స్ వల్ల వ్యాప్తి చెందడం ఓకే పందుల యొక్క సిమ్టమ్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నిటిని కూడా ఒకసారి మీరు పాస్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ ఓకే చెప్పారు వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్ అనే సంస్థ ఫర్ టెరిస్ట్రియల్ ఎనిమల్ హెల్త్ దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటాని కానివ్వండి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రభుత్వాలకి అందజేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ముగిస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ Thank you for watching my video. This is Nikhil from Achievers Academy. Thank you.